আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন আবারো আপনাদের প্রিয় চ্যানেল ওমর ফারুক 313 তে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের সামনে নতুন কোন ক্লাস টিউটোরিয়াল নয় আপনারা অনেকে আমাদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন কিভাবে আসলে কোন বিষয়গুলো পড়তে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদেরকে কিছু নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আসলে উপদেশ তো অনেকেই দিতে পারে উপদেশ আমরাও দেই তো সবাই যেভাবে উপদেশ দেয় সেভাবে যদি আমরা দেওয়া শুরু করি তাহলে উপদেশের ব্যবসা হয়ে যাবে এটা আমরা সমীচীন মনে করিনি তারপর আপনাদের অনুরোধে কোন সাবজেক্টগুলো কিভাবে পড়তে হবে কোন আঙ্গিকে পড়তে হবে সেটা আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি হয়তো আপনাদের উপকারে লাগলেও লাগতে পারে তো ইতোপূর্বে কিন্তু আমাদের ইংরেজি কিভাবে পড়তে হবে সেই বিষয়ে টিউটোরিয়াল দিয়েছেন কিন্তু আমাদের সুমন স্যার আগে বলে রাখি ওনার ইংরেজি চ্যানেল আনলক ইংলিশ উইথ সুমন যেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ ইংরেজি যত প্রকারের ভিডিও দরকার যত প্রকারের সমস্যা রয়েছে সেগুলো কিন্তু আপনারা ওইখানে সমাধান পাবেন এইছাড়াও ফিজিক্স ও ম্যাথ কিভাবে পড়তে হবে সেটাও জানানো হয়েছে আজকে আমি আলোচনা করব কিভাবে বাংলা পড়তে হবে তো প্রথমে বাংলা প্রথম পত্র নিয়ে কিছু কথা বলে রাখি বাংলা আমাদের কাছে যদি বলা হয় আসলে প্রকৃত পক্ষে অপশনাল সাবজেক্ট কোনটা আমার মনে হয় বাংলাটাই বলা হবে যে অপশনাল সাবজেক্ট এটা পড়াটাও একটা ইগোর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দাঁড়িয়েছে আমাদের যদি স্টুডেন্টদেরকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি যে বাংলা পড়ো কখন পরীক্ষার একদিন পড়ে চলে যাই তাহলে তো হয়ে যায় তো পরীক্ষার আগের দিন বাংলা পড়ে অবশ্যই আপনি পাস করতে পারবেন কারণ বাংলাতে রেয়ারলি মনে হয় খুব সহজে ফেল করে না কেউ কিন্তু বাংলাতে ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন না পরীক্ষার আগের দিন পড়ে গেলে প্রথমে কয়েকটা বিষয় সতর্ক করে রাখি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে বলতেছি যে তাদের বাংলা পড়ার সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম একটা আট নয় পৃষ্ঠার একটা গল্পকে তারা কি করবে আট নয় বাক্যে নিয়ে আসবে আমি বাংলা টিউটোরিয়ালগুলো দেওয়ার পর অনেকে আমাকে অনুরোধ করতেছিলেন ভাই মূল ভাবটা বলে দেন মূল ভাবটা বলে দেন তাদের ম্যাক্সিমামে আমার মনে হয় বাংলা পুরা কবিতা বা পুরা গদ্যটা দেখে না তাদের কাজটা কি শুরুর দিকে বা শেষ দিকে যদি মূল ভাবটা বলে দিই তাহলে ওইটা পড়েই তারা পরীক্ষা দিয়ে যাবে এটা অনেক সময় ইউসু আল্লাহ সাল্লামের কাহিনীর মতো হয়ে গেছে বললো যে ইউসু আল্লাহ সাল্লামের কাহিনা কাহিনী সংক্ষিপ্ত হয়ে বলো কারণ বুড়া লোকের ছেলে হারাইছে পায়ে গেছে কাহিনী শেষ এখন আপনার অপরিচিত গল্পটা একটা আট পৃষ্ঠার একটা গল্প এখন এটা যদি আপনাকে বলি এক মেয়ের বিয়ের কথা বিয়ে হয় নাই পরবর্তীতে আর বিয়েই করে নেই শেষ একটু জেনে আপনি কি জাগাবেন এম সিকিউ তো বাংলা পড়ার ক্ষেত্রে এই যে এখন অনেকগুলো অনেক প্রতিষ্ঠানে মডেল টেস্ট চালু হয়েছে আমার জানা মতে তারা এক ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ছটা গল্প শেষ করে দেয় তো এক ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ছটা গল্প যদি পৃষ্ঠা উল্টানো হয় আমার মনে শেষ হবে না কিন্তু হেডলাইন হেডলাইন বলে দিয়ে চলে যাচ্ছে তো এই হেডলাইনগুলো থেকে কি এম সি কিউতে পারবেন আপনি কখনোই পারবেন না তাই আগে দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ করেন কারণ পরীক্ষার মধ্যে যখন খারাপ রেজাল্ট হবে তখন কিন্তু মানুষের থেকে কথা শুনতে হবে এখন যদি পড়াশোনা করেন তাহলে মানুষের কাছ থেকে ওই টিটকারিমূলক কথা শুনতে হবে না কিন্তু পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করলে সেটা কিন্তু মানুষের কাছে টিটকারিমূলক কথা শুনতে হবে তাই সময় থাকতে সাবধান হোক যেনেকে আপনাদেরকে বলেছেন ভাই একটা সারের সন্ধান সারের সন্ধানে আগেই বলে রাখি আমাদের এই বাংলা চ্যানেল মানে উমর ফারুক তিনশো তারো কিংবা আনলক ইংলিশ উইথ সুমন যেটা ইংরেজি চ্যানেল এখানে আমরা কোনো সাজেশনের বিজনেস করি না আমরা এখানে সাজেশনের জন্য এখানে বসিনি সাজেশন আপনারা বিভিন্ন গাইডে বিভিন্ন টিচার দিয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা যদি এখানে একটা সাজেশন দিই সেটা অনলাইন ভিত্তিক পুরো বাংলাদেশের মানুষ জানবে তখন ওইখান থেকে কমন না পড়লে গোড়ার ডিমের একটা টিচার হ্যাঁ কি সাজেশন দিচ্ছে সাজেশন থেকে কমন পড়ে নেই আজকালকাল স্টুডেন্টদের ট্রেনটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে একজন স্টুডেন্ট সে টিচারের কাছে পড়ে কেন ওই টিচারের সাজেশন কমন পড়ে টিচারের কাছে শিখতে যায় না এখনকার স্টুডেন্টরা এখনকার স্টুডেন্টরা টিচারের কাছ থেকে কমন পড়তে যায় তো বিষয়টা আসলে দুঃখজনক আর এটার ফল ভোগ করতে হয় ভবিষ্যতে গেলে আমাদের তো বাংলা পড়ার ক্ষেত্রে প্রথমে মানে আমাদের একটা টিউটোরিয়াল রয়েছে সৃজনশীল কোশ্চেন লিখবেন কিভাবে সেটার আগে বলে রাখি এম সি কিউগুলো আমাদের একটু বের করে করে পড়তে হবে বাংলা এখন এম সি কিউ বের করার সিস্টেমটা কি এম সি কিউ বের করা সারা জীবন গাইডের মধ্যে কোশ্চেন থাকে আপনারা অ্যান্সার করেন টিচার কোশ্চেন করে আপনারা অ্যান্সার করেন আপনারা কি কখনো এম সি কিউ তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন কখনোই করেন নেই আপনারা কি কখনো ঘুরিয়ে ফিরে এম সি কিউ তৈরি করেছেন আমার মনে হয় না ম্যাক্সিমামি বলবেন করেন নাই যেমন আমি আপনারা বললাম ওই কোতান কাব্যগ্রন্থটা কাল লেখা এই কোশ্চেন দেখার আগে উত্তর এসে পড়বে কে রবীন্দ্রনাথ তা আমি কোশ্চেন করেছি কিন্তু ওই কোতান কাব্যগ্রন্থ ওই কোতান কবিতা বলিনি কিন্তু সেটা কিন্তু আরেকজন তখন হুম এত টাফ কোয়েশ্চেন বললাম আমি আপনাকে সাম্
তো ইন্টারমিডিয়েটে যখন আপনি এইভাবে তিন চারটা क्वेश्चन এমসিকিউ ভুল করবেন তখন সেটার খেসারত কিন্তু বাকিগুলোর মধ্যে পড়বে আরেকটা বিষয় দেখেন প্রথম পরীক্ষা কিন্তু আপনার বাংলা প্রথম বলেন আমরা যে বিসমিল্লাহ গলত প্রথম পরীক্ষাটা যদি আপনার খারাপ হয় সেটার প্রভাব কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষাগুলোর মধ্যেও কিন্তু যেয়ে পড়ে সুতরাং এইগুলো থেকে এখনই বেঁচে থাকুন তো এমসিকিউ গুলো আপনারা বের করে পড়বেন প্রত্যেকটা লাইন টু লাইন এমসিকিউ আছে প্রত্যেকটা লাইন টু লাইন আপনাকে আপনাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বোর্ড পরীক্ষায় যে এমসিকিউ क्वेश्चन গুলো থাকে তার মধ্যে প্রায় এই 13 থেকে 14 টা क्वेश्चन আপনাদের থাকে বহুপদী বহুপদী क्वेश्चन গুলো কিন্তু পুরাই ব্যতিক্রম বহুপদী क्वेश्चन গুলো আপনার মনে হবে এটাও হবে ওইটাও হবে মনে রাখবেন একটা জিনিস যে ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার क्वेश्चन আপনাদের বাংলা এইচএসসি পরীক্ষার তুলনায় সহজ হয় এখন বলতে পারেন এটা আবার কোন ধরনের কথা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় কোনো অনুদানমূলক क्वेश्चन প্রয়োগমূলক क्वेश्चन নাই কিন্তু আপনাদের এইচএসসি পরীক্ষায় অনুদানমূলক क्वेश्चन প্রয়োগমূলক क्वेश्चन রয়েছে আপনারা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে 2016 বাংলা 18 বাংলা क्वेश्चन গুলো দেখবেন এমন কি বাংলা পরীক্ষা দিয়ে এসে কিন্তু আমরা কেউ 100 এ 100 বলি না আমাকে টিচারও বলতে পারে না কোনখানে 100 টু 100 তো এই এমসিকিউ গুলোর মধ্যে 13 14 যখন বহুপদী দ্বন্দ্ব থাকে তখন কিন্তু আপনার বের করতে অনেক সমস্যা হয়ে যায় ফর एग्जांपल আপনাকে বললাম লেখক বুড়িকে টাকা দেওয়ার কারণে কেমন মনে হয়েছে এখানে চারটা অপশন দিলাম অবহেলা অবজ্ঞা তিরস্কার আদর এখন আপনার কাছে মনে হইতে পারে অবহেলা অবজ্ঞা তিরস্কার সত্যি কি কথাই তাহলে একটা টাকা দিই কিন্তু এটা হবে না বইয়ের মধ্যে যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটাই আপনাকে ব্যবহার করতে হবে সেখানে অবহেলার কথাটা রয়েছে মামা নিজেকে অত্যন্ত চতুর বলিয়া ড্যাশ করে থাকেন এইভাবে লিখে দিলে একটা শব্দ ড্যাশের এখানে একটা অভিমান মনে করেন তারপর হচ্ছে নিজেকে জানেন এরকম দিয়ে দিল তখন আপনাকে দেখতে হবে বইয়ের শব্দটা কি এইজন্য দেখেন কনফুসিয়াস সামবাদী কবিতার মধ্যে রয়েছে দিয়া রাখলো কনফুসিয়াস দ্বারা কবিতা কাকে বোঝানো হয়েছে তো আমরা জানি কনফুসিয়াস একজন চীনা দার্শনিক এটা শব্দার্থে লেখা আছে তো শব্দার্থের পরবর্তী সাইডে লেখা রয়েছে এখানে কনফুসিয়াস দ্বারা তার অনুসারীদেরকে বোঝানো হয়েছে আপনি কিন্তু পরীক্ষা চীনা দার্শনিক লিখে চলে এসেছেন ভুল কিন্তু আরেকটা অবজেকটিভ বনক আপনাদের দিলাম যে বল শক্তিশালী বলি শক্তি এগুলোর মধ্যে পার্থক্য কোনটা তখন আপনারা ধরতে পারেন না তো বিষয়গুলো যখন আপনারা টিচারের কাছে পড়বেন বা টিচ নিজেরা যখন দেখবেন তখন বিষয়গুলো কিন্তু বের করে করে পড়তে হবে কারণ প্রথম পরীক্ষা যদি আপনার খারাপ হয় সেটার প্রভাব কিন্তু পরের গুলোতেও পড়বে এই হলো এমসিকিউ নিয়ে কথা আর প্রচুর পরিমাণে এমসিকিউ অনুশীলন করতে হবে আমরা করি কি পড়ার ক্ষেত্রে টেস্ট পেপার অনুশীলন করি টেস্ট পেপার অনুশীলন করে মনে করে আমরা তো হয়তো 195 পেয়ে যাব না সৃজনশীল মানে হচ্ছে क्वेश्चन আপনাকে তৈরি করে দিবে আমার আমার মাথায় যে क्वेश्चनটা রয়েছে সেটা তো টেস্ট পেপারে নাও থাকতে পারে সুতরাং টেস্ট পেপারটা হচ্ছে একটা ধারণা নেওয়ার জন্য কিন্তু মেইন পড়তে হবে আপনাকে বই যদি বই পড়ে তারপর টেস্ট পেপার পড়েন তাহলে আপনি ধারণা পাবেন যে আমাকে এইভাবে এভাবে क्वेश्चन দিলে আমি পারবো আর যদি শুধু টেস্ট পেপার পড়ে যান বা মডেল টেস্ট क्वेश्चन সলভ করে যান তাহলে কিন্তু হবে না বিশ্বাস না হলে আপনারা গত 3 4 বছরের क्वेश्चन দেখেন তারপরে বুঝবেন যে গাইড থেকে আসলে কতটুকু क्वेश्चन কমন পড়ে এইগুলো আমাদের প্রথম কথা দুই নম্বর হচ্ছে অনুদানমূলক क्वेश्चनগুলো আপনাদের বের করে করে পড়তে হবে অনুদানমূলক क्वेश्चनগুলো বের করার সিস্টেমটা কি কথার কথা ওই কোতান কবিতার মধ্যে একটা লাইন রয়েছে এরকম যে সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে অক্ষয় উৎসাহে মানে আমি না জানার ক্ষোভে বেশি করে ভ্রমণ কাহিনীগুলো পড়ি যাতে করে আমি কিছু জানতে পারি এখন আপনাকে এই লাইনটা দিয়ে বলল যে এইটার সাথে আর কোন চরিত্র মিল পাওয়া যায় বা কার সাথে মিল পাওয়া যায় তখন কিন্তু আপনি পারতেছেন না স্পেশালি উপন্যাস থেকে যে বা সহপাঠ থেকে যে অনুধর্মলক क्वेश्चनগুলো আসে সেটা কিন্তু এরকম যে একজন চরিত্র সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত দেয় ইঙ্গিত দিয়ে বলে এটার সাথে সহপাঠের কোন চরিত্র মিল পাওয়া যায় তখন কিন্তু আমরা ধরতে পারি না তো এই যে আমি বললাম যে রবীন্দ্রনাথের কথা এটার সাথে কিন্তু চাষার দুঃখ লর্ড কারমাইকেলের কিছুটা মিল পাওয়া যায় লর্ড কারমাইকেল আবার মনে করেন আরেকটা লাইন আছে যে জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা ওই কথার কবিতার একটা লাইন রয়েছে মানে হচ্ছে মানুষকে আপন করে নিতে হয় নালে আপনি যতই শান্তির গান গান না কেন সেটা কি হয় ব্যর্থ হয় তো এখন আপনাকে এই লাইনটা দিয়ে বলল এটার সাথে আর কোন লাইনের মিল রয়েছে তখন আপনি পারতেছেন না কেন পারতেছেন না কারণ আপনি এভাবে মিল করে করে পড়েন নি মিল করে করে না পড়ার কারণে আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের অভিজ্ঞতা হয় হচ্ছে বোর্ড পরীক্ষায় গিয়ে বাংলা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয় তাদের বোর্ড পরীক্ষায় গিয়ে কিন্তু তখন প্রতিকারের কোনো উপায় থাকে না তাই সময় থাকতে সাবধান হন বিষয়টা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে অনুদানমূলক क्वेश्चनগুলো কিন্তু আপনাকে ব্যাখ্যা করে করে পড়তে হয় একটার সাথে আরেকটা চ
ঘুষ খাওয়ার জন্য মানে তার বাবা অসৎ পথে টাকা কামায় এই জন্য সে বাবার সাথে সম্পর্ক ছেদ করছে এইটা দিয়ে বললো এটার সাথে কোন চরিত্র মিল পাওয়া আছে তখন আপনি কি বিভীষণ দিবেন না মেঘনাদ দিবেন না রাবণ দিবেন না রাম দিবেন সেটা আপনি বুঝেন আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে একটা চরিত্রের সাথে আর একটা চরিত্র লিঙ্ক আপ করে করে পড়তে হয় একটা লাইনের সাথে আর একটা লাইন লিঙ্ক আপ করে করে পড়তে হয় এইগুলো একটা বড় জিনিস সে অনুধর্মূলক কোশ্চেন তারপর কোন লাইনে কি বোঝানো হয়েছে স্পেশালি এই ক্ষেত্রে শব্দার্থগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট শব্দার্থগুলো দেখবেন ঐকতান কবিতা আঠারো বছর বয়স কবিতা ফেব্রুয়ারি উনিশ উনসুত এগুলোর মধ্যে দেখবেন প্রচুর বড় বড় টিকা শব্দার্থ বলবো না এগুলো টিকা বলবো তো সেখানে হয় কি অনুধর্মূলক কোশ্চেন স্টাইলটা কেমন হতে পারে সেটা ব্যাখ্যাও করে দিতে পারেন তবে এগুলাই এনাফ না এগুলোই এনাফ না আপনাকে যখন টিচার পড়াবেন টিচার যদি সচেতন হন তখন উনি আপনাকে অন্য ধরনের কোশ্চেনগুলো বের করতে হয় কিভাবে সেটা দেখিয়ে দিবেন আর যদি নিজে বের করতে পারেন তাহলে তো খুবই ভালো এরপর হচ্ছে প্রয়োগমূলক কোশ্চেনগুলো আমরা কীভাবে পড়ব প্রয়োগমূলক এটা আমরা অনেকেই পারি না প্রয়োগমূলক অ্যান্সার করতে গেলে আমাদের সমস্যা হয় এই জন্য সৃজনশীল লেখার নিয়ম এই ভিডিওটা আপনারা দেখবেন প্রয়োগমূলকের সিস্টেমটা হচ্ছে আপনাকে একটা চরিত্র বা একটা উদ্দীপক আকারে দিবে আপনার ওই চরিত্রের সাথে একটা মিল পাওয়া যাবে এখন আমাদের ম্যাক্সিমাম সৃজনশীল লেখার স্টাইলটা হলো প্রয়োগমূলক কোশ্চেনের ক্ষেত্রে অমুকের সাথে অমুক চরিত্র মিল পাওয়া গেছে এভাবে লিখলে হবে না ভাই কেন কারণ আমি মনে করি একটা লাইন বললাম বলবীর চির অন্যতম অংশীর শুধু একটু দিয়ে বললাম রেইনকোট গল্পের সাথে মিল কোথায় এখন আপনি যদি বলেন রেইনকোট গল্পে নুরুল হুদার সাথে এই কবিতার মিল রয়েছে আরে ভাই নুরুল হুদা কি শুধু চির উন্নতই ছিল নুরুল হুদা কি মাথা নত করে নেই নুরুল হুদা কি ভয় পায় নেই কোন দিক থেকে মিল রয়েছে দেখুন নুরুল হুদাকে যখন গল্পের শেষে বারবার চাবুক দিয়ে মারতেছিল তারপরও কিন্তু সে মুক্তি বাহিনীর কথাগুলো বলে নেই ঠিক বলো বিচ্ছির উন্নতম মসির আমি সবসময় কি মাথা উঁচু থাকতে হবে নুরুল হুদারা কিন্তু সেম তাহলে দুজনের মধ্যে মিল কোথায় অবিচল ধীরতা অন্যায় মেনে না নেওয়া এইগুলোর দিক থেকে মিল তো প্রয়োগমূলক কোশ্চেনগুলোও কিন্তু সেম আমি মনে করেন আমি বললাম যে বিভীষণের প্রতি মেঘনাতে বলা রয়েছে যে বিভীষণকে ধর্মপদগামী এটা দু ওয়ার্ড দিল যে তুমি ধার্মিক এখন আমি বললাম এই ধার্মিক কথাটার প্রয়োগ আর কার মধ্যে প্রয়োগ করা যায় তখন আপনি আর পারতেছেন না কেন বিড়াল প্রবন্ধের মধ্যে লেখক কমলাকান্ত না ইয়াকে বলতেছিল তুমি ধর্ম অনুসারী করো তার মানে কমলাকান্ত ধার্মিক তো এই প্রয়োগমূলক জায়গা কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক ব্যাক ভুল করি তো যখন সৃজনশীল কোশ্চেনগুলো আপনি প্রয়োগমূলক অ্যান্সারগুলো ঠিক মতো করতে পারেন না তখন কিন্তু আপনি তিনে এক আসে আর তিনে এক আসলে সেটা পরীক্ষার মধ্যে যে কি একটা ইফেক্ট হয় সেটা আপনাকে হ্যাঁ আপনি খুব ভালো করে জানান আর একটা সচেতন করে দিই সেটা হচ্ছে আপনারা মনে করবেন না যে বাংলা ফার্স্ট পেপার আপনারা একশো নম্বরে পরীক্ষা দেন এটা মনে করার কোনো উপায় নেই বাংলা ফার্স্ট পেপার আসলে আপনারা পরীক্ষা দেন হচ্ছে ছিয়াশি নম্বরে এখন আপনারা বলতে পারেন ছিয়াশি নম্বর কেন আর চোদ্দো নম্বর গিয়ে কই গেল দেখেন আপনাকে কি চারে চার দেয় উচ্চতর দক্ষতামূলকে কখনোই দেয় না তা চারে পাচ্ছেন আপনি তিন দিলেন তারপর আসেন তিনে কি তিন দেয় প্রয়োগমূলকে দেয় না তাহলে তিনে কত পাচ্ছেন দুই তো প্রত্যেকটা কোশ্চেন থেকে যদি দুই নম্বর করে কেটে রাখে তাহলে আপনি কত নম্বর কাটতেছে দেখেন এবার বলেন তা এখন দেখেন আপনি যদি কোনো রকমের যদি অবজেটিভ ছয়টা মিস করেন বা কোনো রকমের তিন চারটা যদি অন্য ধরনের কোশ্চেন মিস করেন তাহলে কিন্তু পুরা শেষ আর এখন যে হারে ভার্সিটিগুলো যে মানে হচ্ছে নাম্বার চাচ্ছে এবং যে হারে মানে কঠিন হচ্ছে আমার তো ভয় লাগতেছে বুয়েট নাকি আবার বাংলা এ প্লাস চায় বসে তখন আপনারা কি করবেন তো সময় থাকতে এখনও কিন্তু সতর্ক হওয়ার বিষয় আছে যে টাইম রয়েছে এখনও তো আপনি ছিয়াশি নম্বরে যখন পরীক্ষা দিচ্ছেন তার মানে আপনি এখানে মাত্র ছয় নম্বর সমস্যা তো এই ছয় নম্বর না হলে কিন্তু আপনার এই প্লাস শেষ আপনি কিন্তু প্লাস না পেলে কাটতেছেন কিন্তু আপনি কি প্লাস পাওয়ার মতো করে পড়েছেন সেই কোশ্চেনটা আপনার প্রতি রইল চার নম্বর হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতামূলক উচ্চতর দক্ষতামূলক কিভাবে কী হয়েছে এইটা তুলনামূলকভাবে আমাদের পরীক্ষায় কম আসে সৃজনশীলে আসে অবজেটিভে তেমন একটা কম আসে উচ্চতর দক্ষতামূলক সেটা হচ্ছে যে অনেকটাই প্রয়োগমূলকের স্টাইলে সেটা তেমন একটা কঠিন কিছু না এই জন্য আমি আর বিস্তারিত আলোচনা করলাম না তবে সৃজনশীলে কীভাবে উচ্চতর দক্ষতামূলক লিখতে হয় সেটা আমার টিউটোরিয়াল সৃজনশীল লেখার নিয়ম সেটা দেখবেন ডিসক্রিপশনের লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে আসেন সহপাঠ ওয়ান অফ দ্য মানে কী বলবো কঠিন টপিক সহপাঠ সহপাঠ মূল্য তো আসলে কঠিন না কিন্তু সহপাঠ আকারে এত বড় যে এইগুলো আমাদের পণ্য রাখা পসিবল না যেমন আপনারা যদি আমার লাল সালুর ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন এখানে আমি লাল সালুর আপনার মানে মোদ্দা কথাটা আমি একটা টিউটোরিয়াল দিয়েছি লাল সালু আপনারা দেখে নিতে পারেন তো লাল সালো এটা আপনি বুঝতেন ইঙ্গিত বুঝলেন কিন্তু আপনি কিন্তু পরীক্ষা এভাবে দিচ্ছে না এম সি কিউ যে আপনাকে পাঁচটা বা সাতটা কোশ্চেন করতেছে সেটা
ঠিক এরকম ভাবে কিন্তু আপনাকে একটা উক্তি দিয়ে বলল যে এটা কার এটা কার চরিত্র এখানে কি বোঝাচ্ছে যেমন আপনার 2017 তে খুব সম্ভব যে খেলাফত আন্দোলনের সাথে লাল শাল উপন্যাসের একটা উদ্দীপক দেওয়া হয় খেলাফত আন্দোলনের সাথে আবার এই চরিত্রগুলো একটা একটার সাথে এত বেশি কানেক্টেড যে ধর ধরাই যায় না যে কে হইতে পারে এটা অনেকটা ইসলামের ইতিহাসের মতো যে চরিত্র সবগুলোই ঠিক আছে জাস্ট একটা কথার মধ্যে সমস্যা ওই কথাটা আপনারা ধরতে পারেন না তো এটা আসলে অনেক ক্রিটিক্যাল একটা বিষয় এ লাল শাল উপন্যাস সহপাঠ আর নাটক সম্পর্কে তবে আমাদের যে তিনটা টিউটোরিয়াল রয়েছে দেখেন দুটো স্ক্রিন রেকর্ড আর একটা মেইন মূল কথাটা সেগুলো দেখলে আপনাদের কিছুটা উপকার হতে পারে ইনশাআল্লাহ আর সব নাটকের মধ্যে রয়েছে তবে সব কথার মূল কথা একটাই আপনাকে ভালো করে পড়তে হবে কারণ আমি আবারো বলেছি আপনারা কিন্তু পরীক্ষা দেন হচ্ছে 86 নম্বরে বাংলা ফার্স্ট পেপার তো 86 নম্বরে যখন পরীক্ষা দিবেন আমার মনে হয় না আপনারা এই ক্ষেত্রে রিস্ক নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কারণ একটা পরীক্ষা একটা সাবজেক্টে যদি আপনার প্লাস ছুটে যায় সেটার কিন্তু বড় ধরনের খেসারত কিন্তু আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে দিতে হবে তো এই হলো আমাদের বাংলা ফার্স্ট পেপার নিয়ে কথাগুলো এমসিকিউ গুলো আপনাকে বের করে আপনার নিজের বের করে করে পড়তে হবে এমসিকিউ গুলো তারপর হচ্ছে অন্য ধর্মগুলো क्वेश्चनগুলো ব্যাখ্যা করে পড়তে হবে শুধু গাইডের উপর নির্ভর করা যাবে না প্রত্যেকটা লাইনের সাথে প্রত্যেকটা লাইন মিলগুলো বের করবেন প্রয়োগমূলক क्वेश्चन এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে যে এটার সাথে এটা মিলে কারণ এই প্রয়োগের সাথে কিন্তু সহপাঠ জড়িত সহপাঠের যে क्वेश्चनগুলো পুরোটাই কিন্তু প্রয়োগের সাথে জড়িত আর উচ্চতর দক্ষতা মূলক এটা আপনারা যারা 9 6 বানায় দেন ওইভাবে লিখলে হবে না সৃজনশীল লেখার কিভাবে লিখতে হবে সেখানে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবার আমরা আলোচনা করব বাংলা দ্বিতীয় পত্র নিয়ে তো আমরা আপনারা জানেন যে বাংলা দ্বিতীয় পত্র জিনিসটা আসলে দুটো পার্টে বিভক্ত সেটা হচ্ছে একটা ব্যাকরণ অংশ একটা হচ্ছে বিরচন অংশ বা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নির্মিতি অংশ তো এই নির্মিতি অংশটা মানে ব্যাকরণ পাঠটা তিরিশ নম্বর আর নির্মিতি অংশের মধ্যে হচ্ছে আমাদের সত্তর নম্বর বা বিরোচন অংশ দু সত্তর নম্বর তো স্বাভাবিকভাবে আপনারা যদি পরীক্ষা দেন তারা কিন্তু নব্বই নাম্বার তোলা যায় ইজিলি যেহেতু রচনা ভাব সম্প্রসারণ এগুলোতে কিছু নম্বর কেটে রাখে তাই নব্বই ইজিলি তোলা যায় তার মানে হচ্ছে বাংলা প্রথম পত্রে যদি আপনি যে নাম্বারটা কম পাবেন সেটা অবশ্যই যেন দ্বিতীয় পত্রে কভার করতে পারেন এই চেষ্টা লাই করবেন তো আমরা একটা আলোচনা করি এখানে কি কি রয়েছে প্রথমে দেখেন উচ্চারণ আর উচ্চারণ নির্ণয় এটা হচ্ছে উচ্চারণের বিধি মানে উচ্চারণের নিয়মগুলো আপনার আসবে সাধারণত অ এ বফলা মফলা এই চারটা বর্ণের উচ্চারণ আমাদের আসে অ এ বফলা মফলা এই চারটা বর্ণের উচ্চারণ এটাই হচ্ছে সাধারণত আসে তো উচ্চারণ বিধিগুলো আর হচ্ছে উচ্চারণ নির্ণয় তো আগে বলে রাখতেছি যদি আপনি উচ্চারণ বিধি দেন তাহলে পাঁচের মধ্যে যে পাঁচ পাবেন সেটা একবারে নিশ্চিত না কারণ আমাদের বাংলার টিচাররা অনেক ক্ষেত্রে হয় কি মানে পরিপূর্ণভাবে লিখলো এক নম্বর হাতে রেখে দেন আর সময়টা অনেক চলে যায় আর আপনি যদি এটা দেন মানে উচ্চারণ নির্ণয় তাহলে যদি রাইট হয় তাহলে একদম পুরো হান্ড্রেডে হান্ড্রেড এখন আপনারা অনেক ক্ষেত্রে হয় কি বই মুখস্থ করে যান এই সত্য উচ্চারণ এভাবে শব্দ উচ্চারণ এভাবে এটা আসলে ঠিক হবে না কারণ আপনি যেন নিয়মটা প্রয়োগ করতে পারেন ওইভাবে আপনারা উচ্চারণগুলো পড়েন সহজ কোশ্চেনের সহজ সিস্টেমে আছে এইগুলো তো যদি ওইভাবে পড়তে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি সহজেই উচ্চারণ নির্ণয় করতে পারবেন এবং পাঁচে পাঁচ খুব কম সময়ের মধ্যে তো যদি আপনি পারেন তাহলে আপনাকে এই অথবা প্রত্যেকটা কোশ্চেনের মধ্যে অথবা রয়েছে আপনাকে আমি রেফার করব হচ্ছে যে উচ্চারণ নির্ণয়টা যেন আপনি করেন তাহলে বেশি ভালো হবে তারপর দেখি দুই নম্বরে আমরা দেখি হচ্ছেন যে ছয়টা ক্যাটাগরিতে যেহেতু আমাদের কোয়েশ্চেনটা আসেন দুই নম্বরে হচ্ছে রচনামূলক প্রশ্ন আচ্ছা রচনামূলক প্রশ্ন বলতে বোঝানো হয়েছে এখানে অনেক কিছু রচনামূলক থাকতে পারে একটা হচ্ছে উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই অর্থদৌতকতা আছে এটা একটা কমন কোয়েশ্চেন তারপর হচ্ছে বাংলা বানানের নিয়ম আসতে পারে বাংলা বানানের নিয়ম আবার মনে করেন যে যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন যে শব্দ গঠন প্রক্রিয়া কাকে বলে তো এই যে এই কোশ্চেনগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের রচনামূলক কোশ্চেন আপনারা গোনা বাছা আট দশটা আছে কোশ্চেন সেগুলো দেখলেই হবে অথবা বানান নির্ণয় বা বানান শুদ্ধিকরণ বানান শুদ্ধিকরণ এটা আসে বানান নির্ণয় মানে হচ্ছে পাঁচটা বানান দিয়ে থাকবে দিয়ে বলবে এগুলোকে শুদ্ধিকরণ যদিও এটা আবার ছয় নম্বরেও আসতে পারে তো এখানে আসলে এই মানে বানান নির্ণয়টা আসে যেমন নয় সেটা রচনামূলক কোশ্চেন আসতে পারে অথবা দুইটাই রচনামূলক আসতে পারে অথবা একটা রচনামূলক কথার কথা আপনারা বললো যে উপসর্গ দিয়ে তিন চারটা শব্দ গঠন পাঁচটা শব্দ গঠন করা এই সিস্টেম विभाग এখন এখানে আসতে পারে বিশেষ্য কত প্রকার বা বিশেষণ কত প্রকার বা যোজক কত প্রকার অব্যয় কত প্রকার যে কোনো এক
কেমন বিষয়টা যে একটা অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে দিয়া বলবে এই এখান থেকে আপনার বিশেষ্যগুলো চিহ্নিত করো তখন যখন এই কোশ্চেনগুলো আসবে এখান থেকে বিশেষ্যগুলো চিহ্নিত করো তখন আপনারা কিন্তু দুই বিশেষ্যগুলো লিখলেই হবে খাতার মধ্যে তো একটা কথা মনে রাখবেন আমাদের এই জায়গাটার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভুল হয় হচ্ছে আমাদের গুণবাচক বিশেষ্য আবার বলতেছি যে বিষয়টা আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে গুণবাচক বিশেষ্য আর আমাদের আরেকটা প্যাস লাগে হচ্ছে বিশেষণ এই দুইটার মধ্যে কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যা হয় গুণবাচক বিশেষ্য আর বিশেষণ যেমন দেখেন সুখ এখন যদি ম্যাক্সিমামকে বলি সুখ বলবে কি সুখ হচ্ছে একটা অ্যাডজেটিভ না সুখ অ্যাডজেটিভ না সুখ হচ্ছে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন যে জিনিসগুলো ধরা জানা ছোঁয়া জানা ফিলিংসের বিষয় সেগুলো হলো অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আর সুখই হচ্ছে কি অ্যাডজেটিভ দুঃখ নাউন না অ্যাডজেটিভ দুঃখ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কিন্তু দুঃখী হচ্ছে অ্যাডজেটিভ তো এইভাবে কিন্তু আপনাকে পাঁচটা নির্ণয় করতে দেওয়া হয় যদিও শব্দ শব্দগুলো আমাদের সাত আটটা পর্যন্ত শব্দ থাকতে পারে যে বিশেষ নির্ণয় ক্ষেত্রে প্রত্যয় বা সমাস তা আমাদের কলেজগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমামে কথা বলা হয় গত পাঁচ বছরে কোশ্চেন পড়লে বোর্ড পড়লে এখান থেকে কমন হ্যাঁ আমিও বলতেছি এখান থেকে কমন পড়বে প্রত্যয় বা সমাস কমন পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু প্রত্যয় ও সমাস ব্যাকরণের দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি আসলে এগুলো পারেন ভালো করে এটা দেখার বিষয় তো এখনও তো উত্তরে যাবেন তাই আমি আর বেশি আলোচনা করলাম না তবে ভবিষ্যতে কিন্তু এটার জন্য কিন্তু চরম খেসারত দিতে হবে তাই ভালো করে প্রত্যয় সমাজ সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নিন হয় প্রত্যয় দেখাবেন অথবা সমাজ দেখাবেন প্রত্যয় দেখানোর সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম যে আপনাকে এক সাইডে প্রদত্ত শব্দ যেমন এই যে এইভাবে দিলাম আমি প্রদত্ত শব্দ শব্দ এরপর হচ্ছে প্রত্যয় মানে কোন প্রকৃতি প্রত্যয়টা নির্ণয় করবেন এরপর হচ্ছে প্রত্যয়ের নাম এভাবে কিন্তু আপনাকে শব্দ মানে ভেঙে ভেঙে করতে হবে ঠিক সমাসের ক্ষেত্রেও সেম থাকবে যে প্রদত্ত শব্দ এই ওইখানে লেখবানোর সময় ব্যাস বাক্য ব্যাস বাক্য আর লেখবেন হচ্ছে সমাসের নাম তখন এভাবে বসাবেন প্রশ্নে যে কোয়েশ্চেনটা থাকবে সেটা এখানে বসাবেন ব্যাস বাক্যটা বা প্রত্যয় এখানে বসাবেন তারপর প্রত্যয়ের নাম দিবেন এখানে তো এইভাবে হচ্ছে আপনাকে মনে রাখতে হবে এরপর হচ্ছে বাক্য রূপান্তর বা বাক্য এটা সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম বাক্য রূপান্তর বা বাক্যটা যে আপনি হয়তো বাক্য রূপা বাক্য নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন থাকবে যে অর্থগতভাবে বাক্য কত প্রকার কিংবা গঠনগতভাবে বাক্য কত প্রকার এগুলো আপনারা জানেন সরল জটিল যৌগিক রয়েছে আবার অস্তিবাচক নেতিবাচক অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইন্টারভেটিভ সেন্টেন্স এগুলো রয়েছে তো এরকম একটা রচনামূলক কোয়েশ্চেন থাকবে অথবা আসবে হচ্ছে বাক্য রূপান্তর তো আমি রেফার করবো হচ্ছে রূপান্তরটা দেওয়ার জন্য যে সরল থেকে যৌগিক করতে দিতে পারে অস্তিবাচক থেকে নাতিবাচক করতে দিতে পারে তারপর হচ্ছে প্রস্তবোধক থেকে বিশ্বসূচক করতে দিতে পারে এগুলো সব টিউটোরিয়াল আমাদের চ্যানেলে রয়েছে সেগুলো দেখে নেবেন তো চেষ্টা করবেন হচ্ছে বাক্য রূপান্তরটা দিতে তাহলে একদম পুরো ফুল মার্কস পাবেন আর লাস্ট হচ্ছে শুদ্ধিকরণ এই শুদ্ধিকরণটা আপনার বাক্য থেকেও শুদ্ধিকরণ দিতে পারে অথবা শব্দ থেকেও শুদ্ধিকরণ দিতে পারে যে কোনো একটা দিতে পারে হয়তো একটা অনুচ্ছেদ দিতে পারে এখান থেকে শুদ্ধ করতে বা বাক্য থেকে শুদ্ধিকরণ মানে এই টপিকটা হচ্ছে শুদ্ধিকরণ নিয়ে তো আবার এই কথাটা এভাবে আসে অপপ্রয়োগ এভাবে আসে যে অপপ্রয়োগ নির্ণয় করা যে কোন শব্দগুলো অপপ্রয়োগ তো অপপ্রয়োগ শুদ্ধিকরণ আবার বলতেছি শব্দ থেকে হতে পারে অথবা বাক্য থেকে হতে পারে সেটা নিয়ে আসলে টেনশনের কিছু নেই তবে আপনাকে অবশ্যই যদি বাংলায় এ প্লাস পেতে চান তাহলে এখানে পুরো তিরিশে তিরিশ পেতেই হবে আগে বলতেছি এখানে পুরো তিরিশে তিরিশ আর বিরোচন অংশে আরেকটা রয়েছে মানে পারিবাসিক শব্দ সেখানে কিন্তু আপনাকে দশে দশ যদি আপনি এখানে তিরিশ ও ওইখানে দশে দশ ইনসিওর করতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার এ প্লাস পাওয়াটা খুব সহজ হবে এবার আমরা দ্বিতীয় পত্রের যে বিরোচন অংশটা সেটা নিয়ে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলবো এই এখানে যে জিনিসগুলো লেখা রয়েছে তার প্রায় সবগুলো টিউটোরিয়ালে কিন্তু আমাদের দেওয়া রয়েছে সুতরাং সেখান থেকে দেখলে আরও বেশ বিস্তারিত জানতে পারবেন তো পারিভাষিক অর্থ বা অনুবাদ আমি অবশ্যই রেফার করবো আপনাদেরকে পারিভাষিক অর্থ না দেওয়ার জন্য অনুবাদটা না কারণ অনুবাদটা দিলেও আপনি ফুল নাম্বার নাও পেতে পারেন যদি ফুল নাম্বার না পান তাহলে তো বুঝে নেই যে আমি আগে বলেছি যে ফার্স্ট পেপারের নাম্বারটা সেকেন্ড পেপার দিয়ে কভার করতে হবে আর সেকেন্ড পেপারে যদি নাম্বার কম পান তাহলে আর কি করবেন অনুবাদ দিলে আসলে আপনি দশে দশ পাওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই কম দশে আট বা সাত পাবেন এর জন্য পারিভাষিক অর্থটা দিবেন এটা আমাদের বিগত বোর্ডগুলো পড়লে ইনশাল্লাহ কমন পড়ে যায় তাই এই এই দিকটা আপনারা দেওয়ার চেষ্টা করবেন তারা দিনলিপি প্রতিবেদন ভাষণ অভিজ্ঞতায় এই চারটা আইটেম থেকে যে কোনো দুটো আইটেম আপনাকে দিতে হবে মানে দুটো আইটেম না পরীক্ষায় যে কোনো দুটো আইটেম আসবে তার থেকে যে কোনো একটা দিতে হবে তো প্রতিবেদন লেখার আমি রিফার করবো
আর এইগুলো কিভাবে কিভাবে লিখতে হবে তার টিউটোরিয়ালগুলো দেওয়া রয়েছে এখানে আর বেশি বিস্তারিত বলার কিছু নেই ইমেল বা মেসেজ বা আবেদনপত্র ইমেল বাড়ি হচ্ছে আমরা বৈদ্যুতিন চিঠি বলি এই ইমেলটা আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ইমেল একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত ইমেল তো পরীক্ষার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ইমেলটা আসার সম্ভাবনা বেশি প্রাতিষ্ঠানিক আমি বলতেছি তো প্রাতিষ্ঠানিক ইমেলটা কি যেমন চাকরির দরখাস্ত হতে পারে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো চাকরির জন্য আবেদন করতে পারেন এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ইমেল আর ব্যক্তিগত ইমেল মানে হচ্ছে কোনো বন্ধুর কোনো ভালো কিছু সম্পর্কে কংগ্রাচুলেশন জানানো বা কোনো বই সম্পর্কে জানানো যেগুলোকে আমরা চিঠির মাধ্যমে তুলে ধরতাম সেটাই হচ্ছে আরেক ধরনের ইমেল তো ইমেলের ভিডিওটা আপনারা দেখলে পাবেন আর মেসেজ এটা হচ্ছে খুদে বার্তা তবে একটা কথা বলে রাখি এই ইমেল বা মেসেজ এই মেসেজ লেখার অনেকগুলো ফরমেট আছে অনেকগুলো ফরমেট যে কোনো একটা ফরমেটে লিখলে রাইট ইমেল লেখারও কিছু ফরমেট রয়েছে তো যে কোনো একটা ফরমেটে লিখলেই রাইট তবে হ্যাঁ প্রাতিষ্ঠানিকের জায়গায় ব্যক্তিগত করা যাবে না ব্যক্তিগত জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিক করা যাবে না কিন্তু টু দিবেন না ফ্রম দিবেন না কি দিবেন এই জিনিসগুলো অনেকগুলো ফরমেট রয়েছে আপনারা দেখেন অ্যান্ড্রয়েড সেট অনুসারে কিন্তু ফরমেটটা চেঞ্জ হয় আপনি যদি নোকিয়া আগের এগারোশো মডেলের যদি মেসেজ পাঠাতেন তাহলে একরকমভাবে মেসেজের লেখাটা উঠতো আর এখন যদি আপনি অ্যান্ড্রয়েডে পাঠান তাহলে আরেক রকমভাবে উঠে তো এই ফরমেটগুলো চেঞ্জের কারণে কিন্তু এগুলোর মধ্যে চেঞ্জ আসে ভাব সম্প্রসারণ সারমর্ম বা সারাংশ যে কোনো এটা দিবেন তবে সারমর্ম হচ্ছে ভাব সম্প্রসারণ বা সারাংশটা ইম্পর্টেন্ট বেশি ভাব সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তো কিভাবে লিখতে হবে সেগুলো আমাদের টিউটোরিয়াল রয়েছে তবে আগেই বলেছি এই যে বিরোচন অংশগুলো যে দশ নম্বরগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটা গড় পড়তা নাম্বার দেওয়া হয় তবে কিছু নিয়ম যদিও রয়েছে পরীক্ষার হলের মধ্যে সেই নিয়মগুলো অ্যাপ্লাই করবেন আর আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো দেখলে ইনশাল্লাহ নিয়মগুলো আপনারা বুঝতে পারবেন সংলাপ বা খুদে গল্প আমি রেফার করবো হচ্ছে সংলাপটা দেওয়ার ক্ষেত্রে কারণ সংলাপটা হচ্ছে ডায়লগ যেটা আপনার ইংলিশতে লেখার কারণে আপনাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে কিভাবে লিখতে হবে তো খুদে গল্পটা যদি আপনার স্ট্যান্ডার্ড মান অনুসারে হয় তাহলে আপনাকে নিজের শিরোনাম বানাতে হবে নিজের অনুসারে একটা গল্প লিখতে হবে কথার কথা খরগোশ কচ্ছ কচ্ছপের গল্প এই অনুসারে আপনাকে একটা গল্প লিখতে হবে আবার খুদে গল্পের মধ্যে কিছু লাইন দেওয়া থাকে সেই থিম অনুসারে আপনাকে এগুতে হয় তো ওইভাবে আপনারা করে নেবেন তবে সংলাপ দেওয়াটাই বেটার কারণ এখানে বিষয়বস্তু অনুসারে কিছু আলোচনা করতে হয় যেটা তুলনামূলকভাবে খুদে গল্পের চেয়ে সহজ আর লাস্ট হচ্ছে রচনা যেটা বিশ নম্বর এই সম্পর্কে আমরা বলেছি যে পাঁচ সাতটা রচনা রয়েছে যেগুলো পড়লে আমাদের আশা করি কমন পড়বে তবে রচনা লেখার কিন্তু আলাদা স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে কারণ এই ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই ভুল করি যেটা সেটা হচ্ছে কোটেশন দিব কি দিব না এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে করতে আমাদের মূল পড়ারই সময় পাওয়া হয় না মূল বই পড়ারই সময় হয় না তো রচনার ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম রয়েছে সেটা আমার রচনার ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা পাবেন তো এই হচ্ছে আমাদের বিরোচন অংশ তবে বিরোচন অংশের কথা আগেই বলে রাখি যে এখানে যে নাম্বারগুলো দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে গড় পড়তে একটা অ্যাভারেজে নাম্বার দেওয়া হয় মেইনলি ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনার ব্যাকরণের তিরিশ নম্বর আর এই যে পারিবার্ষিকের মধ্যে দশ নম্বর এই চল্লিশ নম্বর যদি আপনি পান তাহলে সেটা আপনার জন্য এ প্লাস পেতে অনেক সহায়ক হবে তো আজকে এতটুকুই ছিল আমাদের বাংলা সম্পর্কিত ক্ষুদ্র আলোচনা তো আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে তারপরও যদি কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে আপনারা কমেন্টে জানাবেন আর আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো দেখবেন তো বলে রাখতেছি আমাদের ইংরেজি চ্যানেল আনলক ইংলিশ উইথ সুমন এখানে আপনারা ইংরেজি সংক্রান্ত সবগুলো ভিডিও পাবেন আর এই ছাড়া আমাদের এই চ্যানেলটার মধ্যে আপনারা ইংরেজি ছাড়া বাকি সব ধরনের টিউটোরিয়াল দেওয়ার চেষ্টা করব তো এগুলো অন্যদের সাথে শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকবেন পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়াল আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ